ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ప్రేక్షకులకు మరొకసారి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాము ఇది వాక్యానికి సమయం ఎప్పట్లాగే పాస్టర్ సంతోష్ అబ్రహాం గారు వాక్యాన్ని బోధిస్తారు ఈ రోజుల్లో ఏ సంగస్తులైనా కూడా మార్తములాగా తయారవుతున్నారు అని అక్కడక్కడ వినబడుతూ ఉంది తమ దైవ సేవకులకు కానీ తమ మందిరాలకు కానీ అందుబాటులో ఉండనంతగా బిజీ అయిపోతూ ఉన్నారు అంతేకాదు ఒకరిద్దరు మరియు మన లాంటి వాళ్లను కూడా డిస్టర్బ్ చేయాలి అని చూసేవారుగా కూడా ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ మీ మనసులో పెట్టుకోండి వాక్య ధ్యానం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ధ్యానపూర్వకంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క ధ్యానంలో పాలు పంపులు పొందమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మా ప్రియ పరులకు తండ్రి మీ ఘనమైన నామమునకి స్థుతులు లెక్కింపలేని కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రులు సంస్థున్నాం ప్రవ్వ మరి మా తండ్రి మా దేవ ఈ టీడీ టీవీ కార్యక్రమంలో ప్రవ్వ ఆయన హెచ్చవలసినటువంటి కార్యక్రమం ప్రవ్వ చూస్తున్నటువంటి సంఘస్తులకు ప్రభు నమన చేస్తున్నాను ప్రారంభంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మా తండ్రి మా దేవ మీ యొక్క ప్రలోకముల నుండి ఆత్మ ద్వారా నీ యొక్క స్వరమును నాకు మాకు వినిపించమని వాక్యము చెప్పబోతున్నటువంటి నీ దైవదాసుని ప్రభువ నీ స్థానసారంగా వాడుకోనుమని నీవే గణత మహిమ ప్రభను పొందుమని ఏసు క్రీస్తు నామన ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మన వాక్య దాన్ని నిమిత్తమై మార్కోసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనం చదువుకుందాం లెండి వెళ్ళుదము ఇదిగో నన్ను అప్పగించువాడు సమీపించి ఉన్నాడని చెప్పాను లెండి వెళ్ళుదము ఇదిగో నన్ను అప్పగించువాడు సమీపించి ఉన్నాడని చెప్పాను యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించను కాక ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం రండి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకం ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసారమయ్యే సందేశాలు మీ జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయని మేము ప్రార్థనాపూర్వకంగా భావిస్తున్నాం మనం సమ్మర్లో ఉన్నాం వేసవి కాలంలో ఉన్నాం ఎండాకాలంలో ఉన్నాం ఈ దినాల్లో విస్తారమైనటువంటి మీటింగ్స్ ఎక్కడ పట్టినా మీటింగ్స్ ఏ గ్రౌండ్లో చూసిన మీటింగ్స్ మన నెల్లూరులోనూ అక్కడక్కడ కంటిన్యూస్గా మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మీటింగ్స్ జరగడం మంచిదే కానీ అదే సమయంలో మీటింగ్స్లో ప్రకటించబడే వాక్యాల గురించి మీరు కాస్త వివేచించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం అలాగే అన్ని మీటింగ్లకు పరిగెత్తొద్దు మీ స్థానిక సంఘ వార మధ్య కార్యక్రమాలు ఏదైనా బైబిల్ స్టడీలో ఉపవాస కూడికలో అటువంటి ఉంటే వాటిని ఏమాత్రం మిస్ చేసుకోకుండా దయచేసి మీ స్థానిక సంఘ కార్యక్రమాలని ఒక్క కార్యక్రమం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా బయట ఉన్నటువంటి స్టేడియాలో లేకపోతే గ్రౌండ్స్లో జరిగేటువంటి మీటింగ్స్కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే స్థానిక సంఘంలో ఎదగాల్సిన బాధ్యత మీకుంది బెరయ అనేటువంటి ప్రాంతంలోని లేకపోతే అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయంలో అనేటి సంఘములోని విశ్వాసుల్లాగా పౌలు శీలలు వారు ప్రముఖ దేవజనుడు ప్రసిద్ధులైన దేవజనుడు అయినప్పటికీ వారు చెప్పినవి అలాగూ ఉన్నాయో లేదో అని వాళ్ళు పరిశీలించారు అలాగే ఎవరు బోధించినా దయచేసి పరిశీలనాత్మకంగా అనగా సందేహంతో కూడుకున్న పరిశీలన కాదు కానీ సందేహం లేకుండా మీరు పరిశీలిస్తూ విశ్వాసంలో ఎదగాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం రండి మనకు సమయం అయిపోయింది మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై గత వారంలో కూడా మార్కు సువార్త పద్మూడవ అధ్యాయంలో నుంచి మనం ధ్యానాలు విన్నాం మరల ఈ మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం లేవండి మనం వెళ్దాం ఇదిగో నన్ను అప్పగించేవాడు దగ్గరలో ఉన్నాడు అని చెప్పాడు యేసు ప్రభు గెచ్చమనే తోటలో ఉన్నాడు గెచ్చమనే తోటలో ఉండి ప్రార్థించాడు రెండుసార్లు ప్రా మూడు సార్లు ప్రార్థించాడు ప్రార్థించిన తర్వాత ప్రార్థించలేని పస్కా విందును భుజించి రొట్టెలు తిని లేకపోతే గొర్రె పిల్ల మాంసాన్ని భుజించి మత్తులైనటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు గురకలు పెట్టి నిద్రపోతున్నప్పుడు బాధ్యత కలిగినటువంటి ప్రభు తాను ప్రాణాన్ని దారపోయినంతగా ఇంకా చెప్పాలంటే తాను వేదనతో మరింత ఆతురపడి దుఃఖాక్రాంతుడై ఆయన చెమట బిందువులు రక్తపు బిందువుల వలె అయినట్టుగా అటువంటి ప్రార్థన ఇంటెన్సివ్ ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు అత్యవసరమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కానీ ప్రార్థించలేని శిష్యులు 
నిద్రలో ఉన్నారు ఈయన హృదయం భారంగా ఉంది శిష్యుల యొక్క కన్నులు భారంగా ఉన్నాయి ఈ రోజులు అనేక మంది కన్నులు భారంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మెలకోలేని విధంగా నిద్రలో ఉన్నారు కానీ హృదయం భారంగా ఉన్నటువంటి ప్రభు మాత్రం ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు కనుక వచ్చినటువంటి శోధనలను జయించగలిగాడు ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు శోధనలను ఎదుర్కోవడమే కాదు శోధనలను జయించడం కూడా నువ్వు చేయవచ్చు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను మూడోసారి ప్రార్థించిన తర్వాత ఏదో సుదీర్ఘ ప్రార్థన చేయలేదు యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో చేసినంత ప్రార్థన చేయలేదు కానీ ఒక క్లుప్త ప్రార్థన ఒకవేళ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి రిపీట్ చేసి ప్రార్థన చేశాడో లేకపోతే ఒక దీర్ఘ ప్రార్థన చేసినప్పటికీ మన సువార్థికులు వాటి గురించి రాయలేదో మనకు తెలియదు కానీ యశు ప్రభు చేసినటువంటి ప్రార్థన మనకు తెలిసిందే గెచ్చమనే ప్రార్థన దైవ చిత్తానికి తనను తాను అప్పగించుకున్న ప్రార్థనగా మనం చూడవచ్చు దీని తర్వాత శిష్యులతో ఆయన చెప్తున్నాడు లెండి లెట్స్ గో మనం వెలుదము ఇదిగో బెట్రయర్ నన్ను అప్పగించేవాడు దగ్గరలో ఉన్నాడు వచ్చేసాడని కాదు వాడు సమీపిస్తున్నాడు అనగా ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ప్రభు ప్రార్థన ఆత్మను కలిగిన ప్రభు ప్రార్థన ముగించిన ప్రభు రాబోతున్నటువంటి శ్రమను పసిగట్టాడు ప్రార్థించే వాళ్ళు మాత్రమే ప్రమాదాలని పసిగట్టగలరు మీరు ఒకవేళ ప్రార్థన అనుభవం లేకపోతే దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రార్థన అభ్యాసం లేకపోతే ప్రార్థన అనుభవం మీకు ఏర్పడినట్లయితే మీ జీవితంలో మీ వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో వచ్చేటువంటి ప్రపంచంలో వచ్చి వచ్చేటువంటి ఆ ప్రమాదాలని పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలని మీరు సులభంగా పసిగట్టవచ్చు అనే సంగతిని మేము గుర్తు చేస్తున్నాను లెండి వెళ్ళుదాం ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని పిలుస్తున్నాడు ప్రభు యొక్క పిలుపు ఏంటి దీని గురించే మనం మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్స్ గో లెండి లేకపోతే లేవండి వెళ్దాం పడిపోయినటువంటి స్థితిలో నిద్రావస్థలో పడిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్న శిష్యులకు ప్రభు ఇస్తున్నటువంటి పిలుపు ఏంటంటే లేవండి రైజ్ లెమ్ము తేజరిల్లము నీకు వెలుగు వచ్చినది అని చెప్పబడినట్లుగా లెండి వెళ్దాం మనం వెళ్లాల్సిన సమయం అయింది గెస్సమనే తోటను దాటుకోవాల్సిన సమయం ఆసనమైంది ప్రార్థనకు ఒక సమయం ఉంది మోసే కొంతకాలం ప్రార్థన చేశాడు బాగానే ఉంది కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు మోసే నాకెందుకు మొర పెడుతున్నావు ఇక మొర పెట్టద్దు సాగిపో అన్నాడు అలాగే కొత్త నిబంధనలో మోసే కన్నా శ్రేష్ఠుడైన మన ప్రభు చెప్తున్న మాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక ప్రార్థన చేసింది చాలు నేను ప్రార్థన చేసింది చాలు మీరు నిద్రపోయింది చాలు లేవండి ప్రార్థన నుంచి లేవాలి లేకపోతే నిద్రలో నుంచి నిద్ర మత్తులోంచి లేవాల్సిన సమయం ప్రభు ప్రార్థనలోంచి లేచాడు ప్రజలు నిద్ర మత్తులో నుంచి లేచారు శిష్యులు ఒక్క గడియ కూడా మేల్కొనలేకపోవడం విచారకరమైన విషయం మతై సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో ప్రార్థన నేర్పించాడు లూకా సువార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో వాళ్ళకి ప్రార్థన నేర్పించాడు కానీ వాళ్ళు ప్రార్థన అన్వయించుకోలేని పరిస్థితి లేకపోతే ప్రార్థనను అభ్యాసం చేయలేని పరిస్థితి వారి జీవితంలో మనం చూడగలం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం యేసు ప్రభు ఇస్తున్న పిలుపు లెండి వెళుదము లెట్స్ గో చదవండి ఒక మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను యోహాన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం యోహాన్ సువార్త ఆయనతో కూడా చనిపోవటకు వెళ్ళదుము అని ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిన మాట మనం చూస్తున్నాం ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ చెప్పండి విషయం ఏంటంటే మనం ఆయన నిందను భరిస్తూ శిబిరము వెలుపలకి ఆయన యుద్ధకు వెళ్దాం ఆయన శిబిరం వెలుపల ఉన్నాడు అవుట్ ఆఫ్ ది క్యాంప్ లేకపోతే గవిని వెలుపటికి వెళ్ళాడు గవిని వెలుపటికి వెళ్ళి ఆయన శ్రమను పొందాడు కాబట్టి గవిని వెలుపటికి వెళ్ళి శ్రమ పొందిన యేసు దగ్గరికి మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ప్రభు ఇస్తున్న పిలుపు చూడండి లెండి వెళ్దాం టైం అయిపోయింది దుష్టుడు లేకపోతే అప్పగించేవాడు ఈ లోక అధికారి యొక్క గడి ఏది వాడు పనిచేస్తున్నటువంటి గడి ఏది కాబట్టి వెళ్దాం అని చెప్పి ఇచ్చినటువంటి పిలుపు ఆ పిలుపులోంచి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ప్రభు మనల్ని ఎక్కడి నుంచి లేవాలని ఆశిస్తున్నాడు మనం పడిపోయిన స్థితిలోంచి మనల్ని లేపి ఆయన ఎక్కడికి తీసుకొని పోవాలనుకుంటున్నాడు మనం పడిపోయామే అది మన గమ్యం కాదు అది కేవలం మన మజిలీ మాత్రమే అది మన దిప్పుడు కళ్ళం లాంటిదే కానీ మన గమ్యస్థానము మరొకటి ఉంది 
నువ్వు మజిలీల దగ్గర ఆగిపోవలసిన వాడివి కాదు నువ్వు గమ్యస్థానం చేరాల్సిన వాడివి ఈ మాటలు వింటున్నాడు దేవుని బిడ్డారా మీరు ఎవరైనా కావచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మజిలీల దగ్గర నిలిచిపోవలసిన వాళ్ళు కాదు మీరు గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవలసిన వాళ్ళు గమ్యస్థానానికి తీసుకొని పోవడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అనే సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఈ సందర్భంగా ఎక్కడికి పిలుస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తాను లేకపోతే ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్తానని ప్రభు చెప్తున్నాడు అనే మాటలు మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి మనం మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే మత స్వార్త ఇరవయో వచ్చాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన చాలండి గిన్నెలో ఉంది తాగడం ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయమే ఒక తల్లి గారు తన ఇద్దరు కుమారులను ప్రేమిస్తుంది ఆ కుమారులను తీసుకుని వచ్చింది తీసుకొని వచ్చి ఒకరిని రాజ్యంలో కుడి వైపున ఎడం వైపున కూర్చోబెట్టమని చెప్పారు మీరేం అడుగుతున్నారో మీకు తెలియదని ప్రభు చెప్పాడు తర్వాత మీరు నేను తాగే గిన్నెలో ఉంది మీరు తాగుతారా అని పిలుస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక గిన్నెలోనిది తాగడానికి అంటే గిన్నెలో తాగడం అంటే గిన్నెలో సిద్ధపరచడం ద్రాక్ష రసమో పండ్ల రసమో లేకపోతే మద్యము సేవించడానికి కాదు శ్రమల పాత్రలోనది ఇది తాగడానికి శ్రమల పాత్రలో ఉన్న రసాన్ని తాగడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా మీరు ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దట్ టు డ్రింక్ ఫ్రమ్ ద కప్ ఆ కప్పులో నుంచి తాగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా దానికి ముందు ఆయన చేసిన ప్రార్థన చూడండి తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నెను తొలగించు అన్నాడు అంటే దాని అర్థం అక్షరార్థమైన గిన్నె అక్కడ ఒకటి ఉందని కాదు మళ్ళీ దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని అది వెండి గిన్నె బంగారు గిన్నె ఏం గిన్నె అని అడిగితే సమాధానం చెప్పలేము మనం అక్షరార్థమైన గిన్నె కాదు ఆత్మ సంబంధంగా తాను తాగవలసింది ఇది తాను అనుభవించవలసినది తాను దాని గుండా వెళ్ళవలసినటువంటి ఒక అనుభవాన్ని గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు తాగగలరా అంటే ఎస్ మేము తాగగలము అని వాళ్ళిద్దరూ ఆవేశంతో లేకపోతే అత్యుత్సాహముతో చెప్పారు కానీ వాళ్ళు తాగలేకపోయారు ఆ గిన్నెలోనిది ఆయన ఒక్కడే తాగాడు ఆ గిన్నెలోనిది మిగతా పన్నెండు మంది శిష్యులు ఎవరూ తాగలేకపోయారు ఆ గిన్నెలోనిది తాగడానికి ఆ గిన్నె ఆయన కొరకు నియమించబడింది కాకపోతే మనకు కూడా ఒక గిన్నె ఉంది యేసు ప్రభుకు శ్రమల గిన్నె అనుగ్రహించబడితే మనకు రక్షణ గిన్నె అనుగ్రహించబడింది ద కప్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ నూట పదహారవ కీర్తనలో రాయబడింది నేను రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను అని భక్తుడు చెప్పిన మాట అంటే దాని అర్థం నువ్వు శ్రమల పాత్రలో ఉంది తాగాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఓ సహోదరి సహోదరుడా ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని పెట్టలారా మీ కోరకు మీ పక్షాన ఆయన ఆ పాత్రలో నుంచి తాగేశాడు కానీ మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయండి స్థుతించండి అనగా దాని అర్థం మీరు తాగాల్సిన పాత్రలో ఉంది ఆయన తాగేశాడు మీకు మరొక పాత్రను అనుగ్రహించాడు మళ్ళీ ఈ పాత్ర అనగానే శ్రమల పాత్రలాగా రక్షణ పాత్ర అంటే ఎక్కడ తయారవుతుంది ఎక్కడిస్తారు అని అడిగితే మళ్ళీ సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితి అక్షరార్థంగా ఇవేవి మాట్లాడడం లేదు ఆత్మీయంగా చెప్పబడుతున్న విషయాలు రక్షణ పాత్రను చేతబుచ్చుకొని మనం యహోవా నామమున స్థుతులు చెల్లించాల్సినటువంటి సమయమైంది అనగా రక్షింపబడిన అనుభవంతో అంటే దాని అర్థం రక్షణ అనుభవంతో రక్షణను బట్టి స్థుతించే అనుభవం రక్షణను బట్టి ప్రార్థించేటువంటి అనుభవం రక్షింపబడినటువంటి వ్యక్తి సౌలు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని అపోస్తుల కార్యంలో రాయబడింది అంటే ఆయన రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని దమస్కు మార్గంలో దర్శించబడి దైవికమైన దర్శనం పొందుకొని అకస్మాత్తు అనుభవం సడన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ సడన్లీ ఎన్కౌంటర్ జరగడం ద్వారా అతడు రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకున్నాడు అనే సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటి విషయం లెండి వెళుదుము దేనికి ఎక్కడికి అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి మొట్టమొదటి శ్రమలో పాలు పొందుటకు టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద సఫరింగ్ ఆ కష్టాల్లో నష్టాల్లో శ్రమలో సిలువ అనుభవంలో అపస్తలే పౌలు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైన మాట ఆయన పొందినటువంటి శ్రమంలో ఏదైనా కొదువై ఉంటే నా దేహంలో నేను దాన్ని అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నట్టుగా పిలిపి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం అంటాడు భక్తులు దేవుని బిడ్డలు ఎవరైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి మన ప్రభు గిన్నెలోనిది తాగడానికి మాదిరి చూపించాడు మనం కూడా గిన్నెలోనిది తాగాలి మేమెందుకు తాగడం లేదండి గిన్నెలోది అప్పుడప్పుడు మంచి పళ్ళ రసాలు కలుపుకొని తాగుతున్నామని మీరు అంటే అనవచ్చు దాని గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది దేవుడు మనకు అనుమతించిన శ్రమల్ని మనం స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి 
దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి విషయం శ్రమలో పాలు పొందుటకు వెళ్ళుదుమని చెప్పాడు ఏ శ్రమ శిశువులకు శ్రమ వచ్చిందంటే శ్రమ రాలేదు శ్రమ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ శ్రమను ఎదుర్కోలేక శ్రమను తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయారు శ్రమ వచ్చింది ఇద్దరికీ శ్రమ వచ్చింది ప్రభువుకు శ్రమ వచ్చింది ప్రభు శిష్యులకు శ్రమ వచ్చింది కానీ తేడా ఏంటంటే ప్రార్థించిన ప్రభువు శ్రమను జయించాడు శోధన జయించాడు ప్రార్థించినటువంటి శిష్యులు శ్రమల సమయంలో లేకపోతే శోధన సమయంలో పారిపోయారు జయించేవాళ్ళుగా ఉండాలి కానీ మనం పారిపోయేవాళ్ళుగా ఉండకూడదు నెహమ్యా గ్రంథము ఆరో వచ్చాను నెహమ్యా చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే నా వంటి వాడు పారిపోదగునా అంటే ఆయన ఏదో పెద్ద హీరో అనో వీరుడో సూర్యుడో అని కాదు దాని అర్థం అనగా ఒక ప్రత్యేకమైన పని నిమిత్తం పంపబడినవాడు అక్కడ రాజుకు గిన్నె అందించేవాడు ఇక్కడ ఈ శ్రమల పాత్రను ఈ పాత్రలో నుండి తాగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు అన్నట్లుగా అర్థం చేసుకోవాలి అంతవరకే మనకి ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఒకటి శ్రమలో పాలు పొందుటకు టు పార్టిసిపేట్ టు టేక్ పార్ట్ టు బి ఆ పార్ట్ టేకర్ ఇన్ ద సఫరింగ్ ఈ శ్రమలో పాలు పొందడానికి ప్రభు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు నేను అనుభవించాను కాబట్టి నేను అనుభవించిన దానికన్నా మీరు అధికంగా అనుభవించలేదు ఎవరో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఇంటికి వెళ్తే ఒక ఆమె చెప్తుంది బ్రదరు యోబుకు వచ్చినటువంటి కష్టాల కన్నా నాకు అధికంగా వచ్చాయని చెప్పింది ఆమె నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏం వచ్చాయి కష్టాలు మీకు పది మంది బిడ్డలు చచ్చిపోయారని అడిగాను మరణం లేదు ఏమి లేదు ఆమెకు వచ్చిన కష్టాలు శోధనలు అల్లుడు లేకపోతే కూతురు వాళ్ళ మధ్యలో ఐక్యత లేదు లేకపోతే కొడుకు కోడల మధ్యలో ఐక్యత లేదు వీటన్నిటిని ఎలా పోల్చింది అంటే యోబుకు వచ్చిన కష్టాలతో పోల్చింది దయచేసి గమనించండి యోబుకు వచ్చిన కష్టాలు ఎవరికి రాలేదు రాలేవు చిన్న కష్టాలకే ప్రభువును వదిలిపెట్టి వదిలిపోతున్నామే యోబుకు వచ్చిన కష్టాలు ఆమెకి ఎక్కడ వచ్చాయి దయచేసి మీకు వచ్చిన కష్టాలని భూతత్వంలోంచి చూడొద్దు అమ్మో నాకు వచ్చినట్టు ఎవరికి రాలేదండి అందరికన్నా ఎక్కువ కష్టాలు అనుభవించాలని మీరు అనుకోవద్దు ఒకవేళ అనుభవించుంటే దేవునికి స్తోత్రం దాని తర్వాత నీవు రెట్టింపు దీవెన పొందుకుంటావు శ్రమలు వచ్చాయని చెప్పుకుంటూ రెట్టింపు దీవెన పొందకపోతే నీకు వచ్చింది అధికమైన శ్రమ కాదు అల్పమైన శ్రమ నీ కెపాసిటీ అంటూ దేవునికి తెలుసు మనము సహించగలిగిన దానికన్నా అధికంగా ఆయనవాడు ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ని సాగదీస్తున్నాం దాన్ని కొంతవరకే సాగదీయచ్చు దాన్ని మరీ సాగదీసాం అనుకోండి ఒక పాయింట్ తర్వాత అది బ్రేక్ అయిపోతుంది విరిగిపోతుంది నిన్ను ఎక్కడ వరకు సాగదీయాలో దేవుడు అక్కడ వరకు సాగదీస్తాడు వీడి కెపాసిటీ ఇంతే వీడు ఎక్కువ సాగదీస్తే విరిగిపోతాడు దేవుడు ఎవరు ఏం దేవుడు అండి దేవుడికి నోరు లేదా దేవుడికి చెవి లేదా అనేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని దేవుడు వాడిని అక్కడ వరకు ఆ పాయింట్ వరకు సాగదీసి లేకపోతే శ్రమ అనుమతించి వదిలేస్తాడు అక్కడ రాయబడిన అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే మొదటి కొరిందులు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో ఈ శోధన అనుమతించిన దేవుడు శోధనలో తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా చూపిస్తాడట దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు అండి నమ్మదగిన వాడు చూడండి మనం అనుకుంటాం దేవుడు ఏంటి దేవుడు అసలు పట్టించుకోవడం లేదని అనుకుంటామేమో కానీ దేవుడు మన దేవుడు మనం సేవించేటువంటి దేవుడు హీ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఎంతో నమ్మకమైన దేవుడు నువ్వు శ్రమల మధ్యలో నలిగిపోవడానికి కుంగిపోవడానికి అనుమతించకుండా శ్రమల మధ్యలో విజయము సాధించడానికి సఫలత సాధించడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తున్నాడు అనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లెండి వెళ్ళుదాం ఎక్కడికి వెళ్దాం ఏంటి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తాం ఒకటి శ్రమలో పాలు పొందులు పొందడానికి రెండవ మాట చూడండి రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనము అపోసరే పౌలు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే మనము సహించిన ఏడల మనము ఒకవేళ కష్టాలు సహించినట్లయితే మనము ఆయనతో కూడా ఏలుతాము అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తాం ఈ మాట నమ్మదగినది అది ఏదనగా మనము ఆయనతో కూడా చనిపోయిన వారం అయితే ఆయనతో కూడా బ్రతుకుదము దేవని స్తోత్రం హలేలుయా రెండవ విషయం నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఎక్కడికి పిలుపు ఒకటి శ్రమలో పాలు పొందు పొందడానికి రెండవది ఆయన పునరుత్నములో లేదంటే తిరిగి లేవడంలో లేదంటే మృత్యువును జయించేటువంటి అనుభవంలో టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద రిజరక్షన్ తిరిగి లేచేటువంటి అనుభవంలోకి దేవుడిని పిలుస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అది మనం గమనించాల్సిన విషయం నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ప్రభు అది వాస్తవం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం దాన్ని ఎవరు కాదనలేరు కానీ ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు లెండి వెలుదము మీరు అడగచ్చు ఈ పిలుపు ఆ గెస్సమనే తోటలో ఉన్నటువంటి యాకోబు పేతురు 
యోగాలు అనే వాళ్ళకైనా మనందరికైనా ఒకవేళ ఆ పిలుపు మనందరికీ అని మనం అనుకుంటే అన్వయించుకుంటే మాత్రం మనకని వర్తింపజేసుకుంటే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకటి ఆ పిలుపు ఆయన పొందినటువంటి శ్రమ లాంటి శ్రమలోకి లేకపోతే అంతకన్నా తక్కువ స్థాయి శ్రమలోకి అనగా శ్రమలోకి మీరు పాలు పంపులు పొందడానికి రెండవది తిరిగి లేవడంలో మనము ఆయనతో పాటు చనిపోతే గలతీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో నేను క్రీస్తు యేసుతో కూడా సెలవు వేయబడ్డా నేను చనిపోయాను నేను ఇక లేను నేను కాదు క్రీస్తే అని పౌలు చెప్పినట్లుగా దాని గురించి కూడా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్న వాటిని మరలా వివరించుకునే సమయం లేదు రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన తిరిగి లేవడానికి లేకపోతే పునరుత్నపు అనుభవంలోకి నేను పిలుస్తున్నాడు అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సిలువ లేకపోతే పునరుత్నము లేదు సమాధి సిలువ ద్వారా సమాధి లేకపోతే సిలువ మరణం ద్వారా మనకు కలిగినటువంటి శ్రేష్టమైన ధన్యత పునరుత్నం అందరూ ఏవో రోగాలు వచ్చో ఏవో బలహీనతలు వచ్చో ముసలితనం వచ్చో చచ్చిపోయినారు కానీ ఇది వాలంటరీ డెత్ మనము స్వయంగా స్వయం సేవకులంగా మారి ఈ శ్రమను మనం అనుమతించుకుంటున్నప్పుడు అంగీకరిస్తున్నప్పుడు ఆహ్వానిస్తున్నప్పుడు మనం ఆయనతో కూడా లేస్తాము అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం రెండో విషయం ఆయన ఇస్తున్న పిలుపు ఎక్కడికి ఒకటి శ్రమల్లోకి రెండోది ఆయన శ్రమల తర్వాత వచ్చేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదం హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో మరి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధం ఫర్ బెటర్ రిజరక్షన్ రిజరక్షన్ ఉంది బెటర్ రిజరక్షన్ అనేటువంటి మాటను కూడా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆయనలో రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచ్చిన రోమ ఎనిమిది పదిహేడు చాలండి మనం పిల్లలమైతే మన పిల్లలం కాదని కాదు ఆయన వాదన పిల్లలు కాదు మీరు దేవుని బిడ్డలు కాదు అని ఒకడు వాదిస్తున్నాడు వాడి పేరు అపవాది వాడు అనుక్షణ నువ్వేం దేవుని బిడ్డవండి ఇప్పుడు దాకా సినిమా చూసావు ఇప్పుడు దాకా సీరియల్ చూసావు ఇప్పుడు దాకా చేయరాని పనులు చేసావు నువ్వు దేవుని బిడ్డవి కాదు అని వాదిస్తున్నప్పుడు వాడు మనకు విరోధముగా సాక్ష్యం పలుకుతున్నప్పుడు గమనించాల్సిన విషయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాను రాయబడింది ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడట ఏమని పలానాత్రం మంచోడండి పలానామ మంచిది అని కాదు సాక్ష్యం ఇస్తున్న సాక్ష్యము స్వర్గం ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఒకటే మనము దేవుని పిల్లలమని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఒకవేళ మన సంఘ సభ్యులు కూడా మన మీ సంఘ కాపరి కూడా మీ గురించి అతనేం దేవుని బిడ్డండి అని పరిహాసంగా చెప్తే చెప్పచ్చు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు అలా విరోధిగా మారిన అపవాదికి వ్యతిరేకంగా ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఏంటో తెలుసా మనము దేవుని పిల్లలము మీరు దేవుని పిల్లలు ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మీరు దేవుని బిడ్డలు కాదు అని సాతాన్ అంటున్నప్పుడు నువ్వు నా బిడ్డవే అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ సాక్ష్యమిస్తున్నాడు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేస్తే అనగా లోకమతం నువ్వు కాదు నువ్వు దేవుని ఉదాహరణకి సిలువలో వేలాడుతున్న యేసును ఉద్దేశించి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే అని అన్నాడు సిలువ దిగిర అన్న ఓహో వాళ్ళ మధ్యలో లేకపోతే వాళ్ళ కోసం సిలువ దిగి రాలేదేసు ప్రభు కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళ మధ్యలో తన దేవత్వాన్ని కుమారత్వాన్ని తన మెస్సియా షిప్ని నిరూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి సందేహం లేదు సాతానుకు సందేహం ఉందేమో కానీ యేసు దేవుని కుమారుడా కాదా అని ఏసు గేనాడు తన గురించి తనకు ఎప్పుడు సందేహం రాలేదు నేను దేవుని కుమారుడిని కాదేమోలే అనే సందేహం ఆయనకి ఎప్పుడు ఏర్పడలేదు కానీ దేవుని బిడ్డలమైన మనకు సందేహాలు ఏర్పడతాయి నిజంగా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడా నేను దేవుని బిడ్డనేనా లేకపోతే దేవుడు నా కొరకు కార్యాలు చేస్తాడా అనేటువంటి సందేహాలు మీలో వస్తాయి ఈ సందేహాలు కలిగించడమే అవతలోడి అపవాది పని విరోధి పని కానీ నీ సందేహాలన్నీ తొలగించేసి సందేహ నివృత్తి చేసి నీకు ఖచ్చితమైనటువంటి జవాబులు చెప్పడం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పని పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడట ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు మనము దేవుని పిల్లలమని సరే ఇక్కడ రాయబడ్డ మాట మనము పిల్లలమైతే పిల్లలమే మనము పిల్లలమైతే ఆయన తోడి వారసులం ఈ లోకంలో ఒక ధనవంతుడు లేకపోతే ఈ లోకంలో ఒక మంత్రి ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి కుమారులు అయితే వాళ్ళు సంపాదించినటువంటి ఆస్తికి వారు వారసులు అవుతారు అలాగే పరలోక రాజ్యానికి అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడబారనది అయినటువంటి స్వాస్థ్యానికి నీవు నేను వారసులం ఈ లోకంలో మనకేం లేకపోవచ్చు సొంతిల్లు లేకపోవచ్చు నీకు 
కాని స్వర్గాన్ని నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటావు సొంత కారు నీకు రాకపోవచ్చు ఈ లోకంలో కానీ నువ్వు స్వర్గాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావు కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏమీ లేదు అని నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఏమీ లేదు అని సంతోషపడు నాకు అది లేదే ఇదే ఉద్యోగం లేదే సరైన సంపాదన లేదే అని నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని బట్టి నువ్వు సంతోషించే సంతోషించాల్సిందే కానీ కానీ ఈ లోకస్తులకు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వర్గాన్ని స్వతంత్రించుకునే అనుభవం వారికి లేదు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం సంతోషించాలి మూడో విషయం ఏసు చెప్తున్నాడు టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద గ్లోరీ ఘనతలో ఆనర్లో అనగా మహిమలో ఘనతలో నువ్వు పాలివాడు కావాలంటే లే వెళ్దాం ప్రభు నీకు ఇస్తున్న పిలుపు ఒకళ్ళు ఈ మాటలు వింటూ కూడా ఏవేవో బలహీనతలు పడిపోయి కూలిపోయినటువంటి ఆత్మలో కూలిపోయిన అవస్థలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీకు ఇస్తున్నటువంటి ఒక ఆజ్ఞ లేకపోతే ఒక హెచ్చరిక ఒక చొరక ఏంటంటే లే వెళ్దాం నా కుమారుడు లే వెళ్దాం నా కుమార్తె లే వెళ్దాం మనం వెళ్దాం ఒకటి శ్రమలో పాలు పొందులు పొందడానికి రెండోది తిరిగి లేవడం లేకపోతే పునరుత్నపు అనుభవంలో పాలు పొంగులు పొందడానికి మూడో విషయం ఘనతలో మహిమలో మనము దేవుని పిల్లలమైతే దేవునితో లేకపోతే క్రీస్తుతోడి వారసులో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు కూడా దేవుని కుమారుడైనప్పుడు మనము దేవుని కుమారులమే రొమ్మెలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాయి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన వాడు రాయబడింది ఆ సహోదరుడు లేకపోతే ఆయన యేసు ప్రభు తన కుమారుడు మిగిలిన సహోదరులకు జ్యేష్ఠుడగునట్లుగా ఆయన జ్యేష్ఠుడు మన కనిష్ఠలం దేవుడు మనకు తండ్రి కాదా యేసు మనకు అన్న కాడా అనేటువంటి ఒక పాట ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో ఉంది అలాగని చెప్పేసి ఆయన అన్న కదా అని చెప్పేసి వీలైపోయి ఈ లోకంలో అన్నలతో వ్యవహరిస్తున్న రీతులతో వ్యవహరించకూడదు అందుకని కొంతమంది యేసు అన్న యేసు అన్న అన్న అని సంబోధిస్తుంటారు యేసు ప్రభు మనకు తండ్రి మన రక్షకుడు మన బోధకుడు మన విమోచకుడు అని ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన మన కాపరి మన మార్గం మన సత్యం మన జీవం ఇన్ని ఉంటే కేవలము ఆయన అన్న అన్న అని మాత్రం సంపాదిస్తూ ఆ దేవత్వపు యొక్క స్థాయిని తగ్గించొద్దని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను లెండి వెళ్దాం ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం వింటున్న దేవుని పెట్టారా మీకు ఒక పిలుపు ఉంది ప్రభు ఇస్తున్న పిలుపు ఉంది పరలోకం ఇస్తున్న పిలుపు ఉంది లెండి వెళ్దాం ఒకటి శ్రమలో పాలు పంపులు పొందడానికి రెండోది పునరుత్నములో పాలు పంపులు పొందడానికి మూడోది ఘనతలో మహిమలో అనగా స్వర్గములో పాలు పంపులు పొందడానికి ఆ శిష్యులను పిలిచినట్టుగా ఈ అంత్య దినాలు ఆ రోజు గెచ్చమనే తోటలో ముగ్గురు శిష్యులకు ఇచ్చాడు పిలుపు కానీ ఈ దినాల్లో అంత్య దినాల్లో ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నదండి కార్యక్రమం ద్వారా అనేక వందలాది మంది ప్రజలకు ఆయన ఇస్తున్న పిలుపు లెండి వెళ్దాం ఇంతకుముందు హెబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయంలో చెప్పినట్టుగా గవిని వెలుపలకి ఆయన దగ్గరికి ప్రభు దగ్గరికి అలా వెళ్దాం అలా వెళ్ళడానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరుచుకుందాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగా చెప్పబడిన వాక్య దాన నిమిత్తము ప్రార్థన చేసుకుందాము మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మహాగణుడ మీ కోట్లాది వేలాది స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నానయ్యా ప్రభు ఇదిగో తండ్రి నాయన మీ దాసిన ద్వారా నాయన చెప్పబడిన మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి మీ జీవవాకులను బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ అవును నాయన మా విశ్వాస జీవితంలో నా ప్రభ నాయన తండ్రి నా ప్రభ మేము నాయన ఏ రీతిగా ఉన్నామో పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నామేమో నాయన ప్రీ తండ్రి నాయన జ్ఞాపకం చేసుకోండి స్వామి సహాయం దాయిచ్చండి దేవా మీకు వందనాలయ్యా ఇదిగో తండ్రి ఎస్ఐయ నా తండ్రి మీరు గెసమనే తోటలో నాయన ప్రార్థించినప్పుడు శిష్యులతో మాట్లాడారయ్యా రండి వెళ్ళి వెళ్ళుదామని సెలవిచ్చారు తండ్రి నా ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి మా విశ్వాస జీవితంలో నైనా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నాయన మేము వెను వెనుదిరిగే వారంగా కాకుండా నాయన మీ నా తండ్రి విశ్వాస జీవితంలో నా తండ్రి ప్రార్థనలో వాక్యంలో బలపరచబడిన రీతిగా తండ్రి నాయన మేము నమ్మకమైన బిడలంగా నాయన పరలోకంలో నా తండ్రి నాయ మీ యొక్క స్వాస్థ్యం పొందుకునే బిడలంగా ఉండటానికి కృప చూపి కనికరించండి దేవా మీకు స్తోత్రములు నాయన చెప్పబడిన వాక్యాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ఫలింపజేయండి తండ్రి మీకు స్తోత్రాలయ్యా అయ్యా ఇదిగో తండ్రి నాయన అయ్యా టీవీ ముందు వింటున్నా నా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని సహాయం చేయండి వాక్యాన్ని ఫలింపజేయండి తండ్రి మీ దాసు బలపరచండి స్వామి నా తండ్రి నాయన పరిశీలన ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు తండ్రి ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వేలాది వందనములు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ నాయన మరొకసారి నా ప్రభు నా తండ్రి వింటున్న ప్రతి నిబిడను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నా ప్రభ మీ ప్రియ దాసుడిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మరొకసారి నాయన తండ్రి నా ప్రభ నా తండ్రి పరిశీలన చేస్తున్న ప్రతి బిడను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాను నా తండ్రి మీకు వందనాలు చెప్పబడిన మరొకసారి వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు అయ్యా అయ్యా ఇదిగో 
అవుతండి నాయన మేము అవిశ్వాస జీవితంలో మెలుకుగలిగి ప్రార్థించే బిడలంగా వాక్యం వాక్యంలో ప్రార్థనలో నాయన నిరీక్ష నిశ్వాసంలో నా తండ్రి నా ప్రభ అయ్యా మిమ్మల్ని ఎంబడించే బిడలంగా ఉండుటకు కృప చూపించమని నా తండ్రి మరొకసారి మీకు నాయన వేలాది కోట్ల అది స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ నా తండ్రి ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన నామలు ఈ ప్రార్థన సమర్పించి బ్రతిమలాడి గోజారి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ సంతోషం వాక్య ధ్యానం విని ఉన్నారు ఈ వాక్యము మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగాను ఆత్మీయ జీవితంలో నడుచుకోవడానికి ప్రోత్సాహకరంగాను ఉంటుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ప్రేక్షకులారా ఈ మా యొక్క ప్రోగ్రామ్ను బట్టి అనేకులు అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని బట్టి మేము ప్రభువుని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా కొందరు దైవ సేవకులు కూడా ఆయా ప్రాంతాల నుంచి మాకు ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తూ ఉన్నారు దాన్ని బట్టి కూడా మేము ప్రభువుని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం పౌలు గారు చెప్పినట్లు ఇవేవి మా వల్ల జరుగుతున్నాయని మేము అనుకోవట్లేదు కానీ ప్రభు కృప వలనే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక మా ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం అనుదినం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమవుతూ ఉంటుంది మీకున్న ఎలాంటి వాక్య సంబంధమైన సందేహాలనైనాను కింద స్క్రోల్ అవుతున్నా మా ఫోన్ చేసినట్లయితే మేము మీకు సరైన ఆ వాక్య వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రభు కృప వలన ప్రయత్నిస్తాం అలాగే మా యొక్క ఈ పరిచయం బట్టి మీరు తప్పకుండా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ప్రభు సమాధానం మీకు తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్